ஸ்வீட்னஸ் தேவையோ அந்த அளவுக்கு வந்து சக்கரை ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் கொஞ்சம் ஸ்வீட் கம்மியாக தான் சாப்பிடுவோம் ஸோ அதனால் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் ஆட் பண்ணுறேன் அதுவும் இல்லாமல் பனானாவில் ஆல்ரெடி வந்து ஸ்வீட்னஸ் இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து கம்மியாக போட்டால் போதும் நான் ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் டேபிள் ஸ்பூன் போட்டு ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணுறேன் இது கூட நம்ம சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் 
ஒரு பின் சால்ட் சைடில் வந்து எடுத்து வச்ச ஸோ அது அப்படி கேள் காட்டுறேன் இப்போ வந்து இதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இது கூட மைதா மாவு ஆட் பண்ணிக்க ஒரு ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் மாதிரி இப்போ வாட்டர் ஆட் பண்ணி இதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது இட்லி பேட்ரு கன்சிஸ்டன்சி இருக்குது பாருங்கள் இது ரொம்ப கெட்டியாகவும் இருக்கக்கூடாது அதே மாதிரி ரொம்ப தண்ணியாகவும் இருக்கக்கூடாது தண்ணியாக இருந்துச்சுன்னா வந்து நம்ம பனியாற்கல்ல ஊற்றும்போது வந்து ஒட்டிக்கும் அதே மாதிரி ரொம்ப கெட்டியாக இருந்துச்சுன்னா அந்த ஒரு சாஃப்ட்னஸ் கிடைக்காது கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்கும் இப்போ இதில் வந்து ஏலக்காய் பொடி ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் வாசத்துக்காக போட்டோம் உங்களுக்கு ஃப்ளேவர்ஸ்க்காக நீங்கள் போட்டுக்கலாம் இது ஆப்ஷனல் தான் பனியாத்துக்கு எவ்வளோ ஆயில் யூஸ் பண்ணுறோமோ அந்த அளவுக்கு வந்து இதுக்கு ஆயில் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து டீப் ஃப்ரையாகவும் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் டீப் ஃப்ரைக்கு வந்து இந்த கன்சிஸ்டன்சி இருக்கக்கூடாது இதோட கொஞ்சம் திக் கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கணும் ஸோ அது ரொம்ப எண்ணெய் இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து நான் இந்த குழி பனியாரத்தில் போட்டு எடுக்கிறேன் உங்களுக்கு எந்த மாதிரி வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் டீப் ஃப்ரையும் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா வந்து இந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு வந்து கொஞ்சம் கோதுமாகவும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணி நீங்கள் கொஞ்சம் திக் கன்சிஸ்டன்சி வைங்க அப்படிங்கிறது எப்படி தெரியும்னா மேலே வந்து பொன்னிறமா வந்து சைட்லலாம் அந்த ப்ரௌனிஷ் கலரில் தெரியும் பாருங்கள் அந்த டைமில் வந்து நம்ம திருப்பி போடலாம் அதுக்கு முன்னாடி இது பண்ணிங்கன்னா ஒட்டிக்கும் ஸோ இது பாருங்கள் ஸோ அழகாக வருது இல்லையா இந்த டைமில் வந்து திருப்பி போட்டுக்கோங்க சாஃப்டாக டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எப்படி இருக்குன்னு சில பேர்த்துக்கு இதையோட பெட்டரான ரெசிபி தெரியும் இந்த இதுலேயே வந்து சில சேஞ்சஸ்லாம் பண்ணுவீங்க அதுவும் என்னோட ஷேர் பண்ணுங்கள் கலராக சூப்பராக இருக்கு நெக்ஸ்ட் 
பேட்ச் போட்டு எடுத்துடலாம் இதே மாதிரி எவ்வளோ மாவு இருக்கோ அத்தனை பேட்சும் போட்டு எடுத்துடலாம் அயன் குழி பனியை சட்டி யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நான் ஸ்டிக்கில் வந்து நம்ம அதிகமாக யூஸ் பண்ணக்கூடாதுங்கிறக்காக நான் அயன் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு நான் ஸ்டிக்கில் வந்து அதிகமாக எண்ணெய் தேவைப்படாது இருந்தாலும் அயன் தான் பெஸ்ட்டு ஹெல்த் வைஸில் இப்போ இந்த எண்ணெய்க்கு பதிலாக நம்ம கொஞ்சம் நெய் ஊற்றிக்கலாம் இல்லைனா எண்ணெய் ப்ளஸ் நெய் கொஞ்சம் அந்த பாஸ்துக்காக ஊற்றிக்கலாம் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பழம் வேஸ்ட்டாக போகுதுன்னு அப்புறம் கவலை இல்லாமல் இந்த மாதிரி பழம் வீட் ஃப்ளவர் மைதா இந்த மாதிரி போட்டு ஒரு ஸ்வீட் பண்ணியார மாதிரி செஞ்சுட்டோம்னா அந்த பழமும் வேஸ்ட் ஆகாது ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸும் கிடச்ச மாதிரி இருக்கும் இந்த ஈவினிங்கோ இல்லைனா காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாக கூட கூட சாப்பிட்லாம் நல்லா தான் இருக்கும் குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் நல்லா ஸ்பான்ச் மாதிரி இருக்குது பார்த்திங்களா நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இப்போ எல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக முடிஞ்சது இப்போ எல்லாம் சுட்டு எடுத்தாச்சு இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இதே மாதிரி இன்னும் நிறைய ரெசிபி நான் போடுறேன் அதுவும் இல்லாமல் ஹவுஸ் டூர் தோட்டத்தோட உள்ளே எப்படியெல்லாம் இருக்குது அது எல்லாமே போடுறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங